Ovviamente il tema eh, di questa settimana è la coalizione a supporto della, del nostro governatore che ha ben eh, operato e lavorato in questi cinque anni. L'esperienza fatta a Padova è un'esperienza eh, che deve far capire un po' a tutti quanti eh, che il centrodestra deve eh, stare unito e deve lavorare per eh, l'obiettivo eh, principale che è quello eh, di vincere le elezioni regionali in Veneto. Perché già a livello nazionale eh, le divisioni del centrodestra hanno portato a un dato eh, che io considero antidemocratico, eh, che è quello che le prime cinque cariche dello Stato sono di sinistra. Ma questa non è, questa non è una, uh, una nazione di sinistra, questa è una nazione che storicamente e nei consensi è una nazione di centrodestra. Quindi capiamo che non si possono fare errori, uh, soprattutto in Veneto. Quindi io auspico, come nel modello uh, di Padova, uh, dove uh, la Lega ha lavorato con una civica eh, del sindaco e quindi in Regione Veneto con una eh, civica del governatore Zaia, insieme al, a Forza Italia, eh, insieme a Fratelli d'Italia, insieme anche, auspico, anche ai movimenti autonomisti eh, che lavorano eh, insieme anche alla Lega Nord per un referendum io mi confronto spesso con il segretario Salvini, io penso che Matteo Salvini abbia dato delle indicazioni molto chiare e il punto in dubbio è l'NCD e non certamente le alleanze con, uh, con Forza Italia perché se, se vediamo anche in Regione Lombardia uh, c'è una coalizione dove all'interno ci sono tutte le componenti di centrodestra. Sull'NCD ovviamente sarà il governatore che dovrà eh, dire, eh, dire la sua perché una cosa poi è il contesto nazionale, una cosa è il contesto locale. Non vorrei che però si riproducesse il modello provincia di Padova dove l'NCD con il PD e con alcune altre componenti ha portato ad una maggioranza che è governata in pratica dal Partito Democratico.